hello dear friends welcome to my channel in this video we will learn about verb and its types so ee video lo manam verb ante enti danlo unnatuvanti rakal evi asalu vaatini ekkada use chestam ane details manam detailed ga nerchukundam so idantha kuda meeku powerpoint presentation dwara chala clear ga explain cheyadam jarigindi so let us look so first what is verb verb ante enti manaki so verb means nothing but action so verb ante enti ante manam chese tatwanti pani so deenlo enni rakalu unnai so verbs types of verbs chusukunte manaki chaala types of verbs unnai danlo main types of verbs ni meeku provide cheyadam jarigindi actually ivi manaki unnatuvanti types of verbs kani veetini ye vidhanga categorize chesamo anedi ok sar chuddam so types of verbs types of verbs ni first manam finite verb ganu finite verb ganu adhe vidhanga non finite verb ganu so verb ni first finite verb ganu non finite verb ganu classify cheyadam jarigindi next finite verb ni malli principal verb ganu లింకింగ్ వర్బ్ గాను ఆగ్జిలరీ వర్బ్ గాను క్లాసిఫైడ్ చేయడం జరిగింది సో నాన్ ఫై నాన్ ఫైనెట్ వర్బ్ని జరెంట్స్ టూ ఇన్ఫినిటివ్ పార్టిసిపల్ సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి మెయిన్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ని ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ గాను ఇన్ ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ గాను అదేవిధంగా రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అండ్ ఫైనల్గా యాక్షన్ వర్బ్స్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ క్లాసిఫికేషన్ సో ఇప్పుడు వీటి గురించి మనం డీటెయిల్గా నేర్చుకుందాం సో టైప్ సారీ టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్ దాని యొక్క డెఫినేషన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ గురించి మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం దానిలో ఫస్ట్ వన్ యాక్షన్ వర్బ్స్ సో యాక్షన్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం an action verb is a verb that describe an action that can be done by a person an animal an object or nature so action verbs ante entante so edaina person gaani animal gaani object gaani nature cheta cheyabadina action ni describe chestundi maniki so denu cheli chestundi ante maniki action ni teli chestundi for example read write jump walk sing etc sentence example chuste ఎ కౌ ఈట్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఆవు చాలా ఎక్కువ గడ్డి తింటుంది సో దీనిలో మనకి వర్బ్ ఏంటి అంటే ఈట్స్ సో ఇది మనకి యాక్షన్ వర్బ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్బ్స్ అన్నిటికీ కూడా మనం యాక్షన్ అనేది చూడవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ నేను స్కూల్కి వెళ్తున్నాను సో ఈ సెంటెన్స్లో వర్బ్ ఏంటి అంటే గోయింగ్ వెళ్తున్నాను సో ఇది మనకి యాక్షన్ వర్బ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ రవి ఈటింగ్ మ్యాంగో ఈ సెంటెన్స్లో మనకి ఈటింగ్ ఈజ్ ద వెబ్ సో ఈటింగ్ అంటే తినడం సో ఇవి యాక్షన్ వెబ్స్ అయితే ఉన్నమాట సో వీటన్నిటికీ కూడా మనకి యాక్షన్ అనేది మనం చూడగలం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ సో నెక్స్ట్ వన్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఏ స్టేటివ్ వర్బ్ ఈజ్ ఎ వెబ్ దట్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద స్టేట్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ an or and does not describe an action so ikkada stative verbs ante entante dani yokka state ni manaki describe chestayi deni teliyeyu ante manaki action ni teliyeyu chudandi ok sari aa subject unnatundi state ent anedi manaki teliyestayi but avi chese tatundi action ni manaki teliyeyu ikkada action verbs ante యాక్షన్ తెలియజేస్తాయి స్టేట్ వర్బ్స్ అంటే మనకి అది ఉన్నటువంటి స్టేట్ని తెలియజేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రీ అగ్రీ అంటే ఒప్పుకోవడం దానికి ఎటువంటి యాక్షన్ కూడా మనం చూడలేము అలానే బిలీవ్ డౌట్ గెస్ ఇమేజిన్ నో మీన్ రికాగ్నైజ్ రిమంబర్ సస్పెక్ట్ థింక్ అండర్స్టాండ్ సో ఇలా మనం సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాయి ఐ నో what to do with this so deentho em cheyalo naaku telusu so ikkada no anedi maniki em avutundi ante stative verb avutundi deeniki etuvante action kuda maniki undadu next example i understand exactly what you say nuvu edaithe cheppavo 
అది నాకు తెలుసు అంటున్నాడు సో అండర్స్టాండ్ నేను అర్థం చేసుకోగలను సో ఇక్కడ అర్థం చేసుకోగలను అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే స్టేటివ్ వర్బ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఆల్ ద ఉమెన్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ యూ అందరూ స్త్రీలు కూడా నీ మీదే ఆధారపడి ఉన్నారు సో ఇక్కడ డిపెండింగ్ అనేది మనకి స్టేటివ్ వర్బ్ అవుతుంది సో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ స్టేటివ్ వర్బ్ అంటే మనకి ఆ పొజిషన్ లేదా స్టేట్ని మనకు తెలియజేస్తుంది యాక్షన్ వర్బ్ అంటే దాని యొక్క యాక్షన్ని తెలియజేస్తుంది ఈ డిఫ్ ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మీకు క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి ఇక నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ ఆర్ వెర్బ్స్ ద టేక్ అన్ అబ్జెక్ట్ విచ్ మీన్స్ ద ఇంక్లూడ్ ద రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ సో ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ అంటే ఏం లేదు ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏముండాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ సో ఆ యాక్షన్ని స్వీకరించే వారు ఎవరు అంటే ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ సో ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ అంటే ఏం లేవండి ఖచ్చితంగా సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే దాన్ని మనం ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్గా భావించవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ అడ్రస్ బారో బ్రింగ్ డిస్కస్ రైజ్ ఆఫర్ పే రైట్ ప్రామిస్ అండ్ హ్యావ్ సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సి గ్యూస్ ఎ గిఫ్ట్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఈ సెంటెన్స్లో మనకి ఏమి ఉండాలని చెప్పున్నాం ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి సో అప్పుడు ఉన్నటువంటి వర్బ్ ఏదైతే ఉందో గివ్స్ అనేది మనకి ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఐ రిసీవ్డ్ ఏ లెటర్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఉంది లెటర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది సో రిసీవ్డ్ అనేది మనకి ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ దే బ్రింగ్ ఎ బాక్స్ ఇక్కడ కూడా మనకి బాక్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది సో దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి వర్బ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ సో ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటో చూసాము ఇప్పుడు ఇన్ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ గురించి చూద్దాం అన్ ఇన్ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్బ్ దట్ నాట్ నెసెసరీలీ రిక్వైర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టు మేక్ సెన్స్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ బీయింగ్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ యూర్ సెంటెన్స్ సో ఇక్కడ ఇన్ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ అంటే ఏం లేదు నాట్ నెసెసరీలీ రిక్వైర్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ సో ఇక్కడ ఇన్ట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్లో ఖచ్చితంగా ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలనే రూల్ ఏమీ లేదనమాట అయితే అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా సేమ్ మీనింగ్ మనకి ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా దీస్ వర్బ్స్ డజ్ నాట్ ఫాలో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ సో ఇంకో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఫాలో అవ్వదు సో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏం లేదు సబ్జెక్ట్ అనేది సబ్జెక్ట్ అనేది సింగ్లర్లో ఉంటే సబ్జెక్ట్ అనేది సింగ్లర్లో ఉంటే వర్బ్ కూడా సింగ్లర్లో ఉండాలి నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది ప్లోరల్లో ఉంటే వర్బ్ కూడా ప్లోరల్లో ఉండాలి ఇదే మనకి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అంటాం సో ఇంకా డీటెయిల్స్గా చూస్తే మనకి బీ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి బీ ఫార్మ్స్ ఏంటంటే ఈజ్ యామ్ ఆర్ సో ఇవి మనకి బీ ఫార్మ్స్ అంటారు సో వీటిని మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో వాడుతాము సో ఇవి ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ని బట్టి మారిపోతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఉన్నటువంటి ప్రొనౌన్స్ సెవెన్ ప్రొనౌన్స్లో సింగ్లర్స్కి మనం ఈజ్ అనేటటువంటి బీ ఫామ్ను వాడతాం ఐ ఐకి యామ్ అనేటటువంటి బీ ఫామ్ను వాడతాం ఆర్కి అంటే ప్లోరల్స్కి ఆర్ అనేటటువంటి బీ ఫామ్ను వాడతాం ఎక్కడ చూడండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి దివ్య ఈజ్ క్రయింగ్ దివ్య ఏడుస్తుంది దివ్య అనేది మనకి సింగ్లర్ కాబట్టి అక్కడ ఖచ్చితంగా ఈజ్ అనేటటువంటి వర్బ్ను మనం ఉపయోగించాం నెక్స్ట్ రాహుల్ డ్యాష్ లాఫ్డ్ అన్నాం సో రాహుల్ అనేది సింగ్లర్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈజ్ అనేటటువంటి వర్బ్ని మనం యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ రాణి జంప్డ్ రాణి కూడా మనకి సింగ్లరే కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఈజ్ అనేటటువంటి వర్బ్ని మనం యూజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే డ్యాష్ ప్లేయింగ్ అన్నాం దే డ్యాష్ ప్లేయింగ్లో దే అనేది మనకు ప్యూరల్ అవుతుంది కాబట్టి ఉన్నటువంటి బీ ఫార్మ్స్లో మనం ఆర్ అనేటటువంటి దాన్ని మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని మనం సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అంటాం సో ఇది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ సో ట్రాన్స్ ఇన్ట్రాన్స్టు వర్బ్స్ అంటే ఏంటి అది ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇది గుర్తించుకోండి ఇంకా నెక్స్ట్ లింకింగ్ వర్బ్స్ లింకింగ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం 
लिंकिंग वर्ब्स आर यूज टू लिंक द सबजेक्ट टू द रेस्ट आफ द सेंटे सो लिंकिंग वर्ब्स अटे सेंटे सबजेक्ट सेंटे सबजेक्ट रिमेनिंग पार्ट तो कलपेदे मन की लिंकिंग वर्ब फर् एग्जापल इक चूँ ईम ए डाक्टर नैन डाक्टर ने इक सबजेक्ट ई सो रिमेनिंग पार्टी अटे ए डाक्टर सो इक ई सबजेक्ट रिमेनिंग पार्ट तो कलपेदी मन के अंटे याम सो दी मन लिंकिंग वर्ब नैक्स्ट एग्जापल चूँ पोल्यूशन हाज ए मेजर प्रॉब्लम सो इक पोल्यूशन अने मन की सबजेक्ट हो मेजर प्रॉब्लम अने मन की प्रेडिकेट लेदा रेस्ट आफ् द सेंट सो ई रे मन की लिंक अंटे हाज सो दी मन लिंकिंग वर्ब नैक्स्ट वन रवि बिकम एन इंजनी रवि अने मन की सबजेक्ट एन इंजनी अने रेस्ट आफ् द सेंट सो ई रे मन की लिंक बिकम अने मन की लिंकिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब सो एग्जापल चूँ बी एम ईज आर् वज वर् हाज बी एनी अदर फाम आफ द वर्ब बी अभी बी फॉम्स अटं कदा सो बिकम एंड सी सो इवन मन की लिंकिंग वर्ब्स अट नैक्स्ट वन हेलिंग वर्ब्स हेलिंग वर्ब्स अंत एट चुद ए हेलिंग वर्ब इज ए वर्ब दट इज़ यूज वित् एनोदर वर्ब टू एक्सप्रेस पर्सन नंबर मूड आ टे हेलिंग वर्ब्स अटे एंटे उन्न वर्ब पर्सन का अदे विधि नंबर का मूड यानी लेदे टेन का मन की तेजे अन्ट सो दी मन हेलिंग वर्ब वीट मन इट इज़ आलो नोन ऐज एन आग्जरी वर्ब सो वीट मन मन ऐक्जरी वर्ब्स अटा सो इंग्ली मन की मतलब ऐक्जरी वर्ब्स चूस मन की ट्वेंटी फोर उठाई अभी डू फाम्स अला बी फाम्स हाव फाम्स अलगने मॉडल वर्ब्स अटं कदा मॉडल वेब्स अट सो मत इवन कल ट्वेंटी फोर उठाई वीट मन हेलिंग वर्ब्स लेदा आग्जरी वर्ब्स अटा एग्जापल सेंट चूँसारी इक सेंटे राहुल वाज वर्किंग एट दफ सो इक राहुल अने सबजेक्ट हो वर्किंग अने मन की मेन वर्ब अच्छेट वर्ज मन के अंटे हेलिंग वर्ब नैक्स्ट ई शुड कंप्लीट मै होम वर्क सो ई सेंट मन की ई अने सबजेक्ट हो कंप्लीट अने मेन वर्ब इक शुडने तपन सीन सो इक दिन ओक मूड अने मन को सो इध मन की हेलिंग वर्ब नैक्स्ट गगन हाज बी स्मोकिंग फर् एन अवर् गगन गंटपा स्मोकिंग से सो इक मन की स्मोकिंग अने मेन वर्ब हाज बी अने मन की हेलिंग वर्ब मन की दिन ओक टेन तेजे सो हेलिंग वर्ब्स अने मेन वेब तो वस्ताई इपड़ू मेन वेब कटे मुंटाई कोई सारू हेलिंग वेब्स मेन वेब ऐक्टा सो इक मन को ट्वेंटी फोर हेलिंग वेब एम ईज आर् वज डिड वर् डू डज हाव हाज हाड सेल विल कैन कुड मे मैट मस्ट आट शुड वुड नीड डेर यूज टू सो इवे मन की इंग्ली ट्वेंटी फोर हेलिंग वर्ब नैक्स्ट वन मॉडल वेब इप्ड मॉडल वेब चुद मॉडल वेब आर् हेलिंग वर्ब दट आर् यूज अलांग वित् मेन वेब टू रिप्रजेंट द एबिटी पासीबिटी अंड प्राबिटी आफ य सबजेक्ट टू डू एन ऐक्शन अंड एंपसईज द नैसेटी आफ एन ऐक्शन सो इक मॉडल वेब अंटे मेन वेब तो पाटे वस्ताई का सबजेक्ट याबिटी अला पासीबिटी अं प्राबिटी सो वीट मन को एबिटी अंत चेयल सामर्थ्यम पासीबिटी अंत वो रावचु अलाता कदा सो अला अवकाशन प्रॉबिटी अंत जरगवचु ले जरगक पावचु सो इलांटन सो इंका दी एम चेटे एंपसईज द नैसेटी आफ एन ऐक्शन सो अगेट पनी ओक 
తీవ్రత ఎంపసైజ్ అంటే నొక్కి నొక్కి చెప్పడం అంటాం కదా సో అది ఎంత అవసరమో అనేది మనకి చెప్తుంది అనమాట ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి క్లారిటీ వస్తుంది ఇట్ మైట్ రైన్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అంటే సాయంత్రం వర్షం పడవచ్చు ఇక్కడ మైట్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే దాని యొక్క పాజిబిలిటీని తెలియజేస్తుంది మైట్ అంటే పడవచ్చు రావచ్చు ఇట్ మైట్ కమ్ రావచ్చు ఇట్ మైట్ గో వెళ్ళచ్చు సో ఇలా మైట్ అనేది దాని యొక్క పాజిబిలిటీని తెలియజేస్తుంది సో ఇది మనకి మోడల్ వెబ్స్ నెక్స్ట్ ఐ థింక్ దే విల్ రీచ్ కోయంబత్తూర్ బై ఎయిట్ 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 పిఎం సో నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఎనిమిది గంటల కల్లా వాళ్ళు కోయంబత్తూర్ రీచ్ అవ్వచ్చు అంటే ఇక్కడ పాజిబిలిటీని తెలియజేస్తుంది మనకి దే విల్ రీచ్ సో ఇక్కడ విల్ అనేది మనకి మోడల్ వెబ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ షుడ్ ఫాలో ద డ్రెస్ కోడ్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి డ్రెస్ కోడ్ని స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వాలి తప్పనిసరిగా ఫాలో అవ్వాలి సో ఇక్కడ తప్పనిసరిగా అనేటటువంటి మీనింగ్ ఇచ్చేది ఏది అంటే షుడ్ అంటాం సో షుడ్ అంటే అక్కడ ఆ డ్రెస్ కోడ్ ఫాలో అవ్వడం అనేది షుడ్ తప్పనిసరి సో దీన్ని మనం ఎంపసైజ్ ద నెసెసిటీ అండ్ ఆఫ్ ఎ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ అంటాం సో వీటిని మనం మోడల్ వెబ్స్గా చెప్పుకోవచ్చు మోడల్ వెబ్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి కెన్ గుడ్ మే మైట్ విల్ వుడ్ సెల్ షుడ్ నీడ్ మస్ట్ ఆర్ట్ యూజ్ టు అలానే డేర్ టు ఉంటుంది సో ఇవి మోడల్ వెబ్స్ మోడల్ వెబ్స్ గురించి మనం స్పెషల్గా ఇంకొక సెషన్లో డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటాం అది కూడా మన ఛానల్ వీడియో రూపంలో రావచ్చు సో ఛానల్లో రాబోయేటటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇక నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ వెబ్లోకి వెళ్ళిపోదాం రెగ్యులర్ వెబ్స్ సో రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే ఏంటి రెగ్యులర్ వెబ్స్ ఆర్ వెబ్స్ హూజ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ అండ్ పాస్ట్ టెన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై సింప్లీ యాడింగ్ ద సపిక్స్ డిఆర్ఈడి టు ద రూట్ వెబ్ సో రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే వెర్బ్కి డిఆర్ఈడి సో రూట్ వెర్బ్కి డి లేదా ఈడి చేరిస్తే అది ఫాస్ట్ టెన్స్గా మారుతుందో సో పాస్ట్ పార్టిసిపుల్గా మారుతుందో దాన్ని మనం రెగ్యులర్ వెబ్స్ అనవచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వాక్ అనేది రూట్ వెర్బ్ దానికి మనం ఈడి యాడ్ చేస్తే అది వాక్డ్ పాస్ట్ ఫామ్గా మారిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ లాఫ్ అనేది రూట్ వెర్బ్ దానికి ఈడి యాడ్ చేస్తే లాఫ్డ్ లాఫ్ లాఫ్డ్ జంప్ జంప్డ్ టాక్ టాక్డ్ సో ఇవి మనకి రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటాము సో వీటిని మనం ఇట్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వీక్ వెబ్స్ వీటిని మనం వీక్ వెబ్స్ అని కూడా అనవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు రెగ్యులర్ వెబ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో వాట్ ఈస్ ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ is one that does not form its simple fast tense or its fast participle by adding ed or d to the base form so evaithe verbs base form ki ed ledha d add chesina appadiki kuda avi fast tense ga maravo vaatni manam irregular verbs antam for example take deniki manam ed chesina ed add chesina appadiki kuda adi fast tense ga maradu సో దానికి ఇంకొక రూపం ఉంటుంది సో టేక్ టుక్ టేక్ ఎన్ ఎక్కడ కూడా మనం ఈడి లేదా డి అనేది యాడ్ చేయలేదు నెక్స్ట్ డ్రైవ్ డ్రోవ్ డ్రైవ్ ఎన్ ఈట్ ఎయిట్ ఈట్ ఎన్ ఫాల్ ఫెల్ ఫాల్ ఎన్ సో ఇవి మనకి రెగ్యులర్ వెబ్స్ ఉంటాయి వీటిని మనం ఇట్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ వెబ్స్ సో వీటిని మనం స్ట్రాంగ్ వెబ్స్ అంటాం చూడండి ఇక్కడ రెగ్యులర్ వెబ్స్ అన్న వీక్ వెబ్స్ అన్న ఒకటి లేదా ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అన్న స్ట్రాంగ్ వెబ్స్ అన్న ఒకటే ఇప్పుడు ఫైనట్ వర్బ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఎ ఫైనట్ వర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్బ్ ఫామ్ విచ్ హ్యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్ అండ్ సోస్ టెన్స్ పర్సన్ సో ఇక్కడ ఫైనట్ వర్బ్ అంటే ఏంటంటే అది ఖచ్చితంగా సబ్జెక్ట్ అనేది కలిగి ఉంటుంది సో ఫైనట్ వర్బ్కి సబ్జెక్ట్ అనేది కలిగి ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి టెన్స్ని తెలియజేస్తుంది పర్సన్ని తెలియజేస్తుంది ఆ పర్సన్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ అంటాం కదా సో ఆ పర్సన్ ఏంటి అనేది మనకి తెలియజేస్తుంది సో ఫైనట్ వర్బ్ అనేది మనకి క్లారిటీగా రావాలంటే మనం ఖచ్చితంగా నాన్ ఫైనట్ అనేది కూడా మనం ఒకసారి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు మాత్రం మీరు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అనేది మనకి క్లియర్గా చెప్పగలం 
सो ये फैनट वर्ब कैन बी दिन वर्ब इन युअर सेंटे सो फैनट वर्ब अने सारी मेन वर्ब मन की वर्क जरूरी है एग्जापल ई वे स्कूल वेरी लेट यस्टर्डे नैन स्कूल नि स्कूल की चला लेट वेला सो मन की फैनट वर्ब अंटेक खचिंग अदने सबजेक्ट उ सो अला टेन्जे पर्सन तेजे सो इक वैंटने वैंट अने वर्ब फाम वाड़ा वैंट अंटे फास्ट वर्ब फाम अवतनी सो यस्टर्डे अने की वर्ड बटी मन इधी फास्ट टेन्स अने मन तेजु सो इधी फैनट वर्ब नैक्स्ट एग्जापल सी वाज हेड ड्रस् यस्टर्डे सो सी अने मन की सबजेक्ट वास्ट अने मन की फास्ट टेन्स बिकाज यस्टर्डे इज़ द की वर्ड इन दि सेंटे सो यस्टर्डे अने की वर्ड वाड़ा का बट्टी खचिंग फास्ट टेन्स मन की तेजे नैक्स्ट वन हि प्लेड द पियानो सो इक सेंटे हि अने मन सबजेक्ट प्लेड अने मन की फैनट वर्ब इन फैनट वर्बस अंत चुदा ए ना फैनट वर्ब इज ए वेर फाम दट ड नाट सो टेन आर् हेव य सबजेक्ट देर फोर ए ना फैनट वर्ब इज नवर द मेन वर्ब इन युअर सेंटे सो इक ना फैनट वर्ब अने सबजेक्ट अने मस्ट का सो फस्ट आफ् आल ना फैनट वर्ब सबजेक्ट अने उवच्छ अदे विधा डज नाट सो टेन इत मन की टेन चेय सो अने अभी प्रसेंट फास्ट आफ फ्यूचर अने मन चेयटी ना फैनट वर्ब नवर द मेन वर्ब इन युअर सेंटे सो सेंटे एपड़ू इधी मेन वर्ब उन्म सो फैनट वर्ब चूस सबजेक्ट उ अभी टेन तेजे अला मेन वर्ब उ बट ना फैनट सर की सबजेक्ट उ टेन्जे अदे विधा मेन वर्ब अभी सब सेंटे उड़ेदन इट ड फा सबजेक्ट वर्ब अग्रिमेंट ना फैनट वर्ब कैन बी एपेर इन थ्री फाम्स सो इक इंकोक इंपारटन चूस इधी मन की डज नाट फा सबजेक्ट वर्ब अग्रिमेंट इध चूस डज नाट फा सबजेक्ट वर्ब अग्रिमेंट फा अव सो आल चुनाव सबजेक्ट वर्ब अग्रिमेंट अंटे सबजेक्ट अने सिंग्लर उ वर्ब सिंग्लर उ सबजेक्ट अने प्लोरल उ वर्ब प्लोरल उ सो सबजेक्ट सिंग्लर उ वर्ब सिंग्लर उ सबजेक्ट प्लोरल उ वर्ब प्लोरल उ इदे मन की सबजेक्ट वर्ब अग्रिमेंट अन्ट सो इधी सबजेक्ट वर्ब अग्रिमेंट फा अव नैक्स्ट ना फैनट वर्बस अने मन की त्री फाम्स मन चूड़ी अभी फस्ट वन जर सैकड़ वन पार्टिसपल थर्ड वन टू इनफिनेट फाम सो जर अंटे इंक फाम तो वे वर्बस मनमेमंटे जर अंटा फर् एग्जा दिन फार्मेस एंटे वर्ब प्लस इंक फाम सो इधी दिन ओक फार्मेस इधी वर्ब अने मन की बेस वर्ब अ दाखी इंक ऐडे मन की जर अंड फाम अ फर् एग्जापल टाक अन्म टाक प्लस ईएनजी टाकिंग अला वाक् ईएनजी वाकिकिंग सो इला मन की जर अने फाम अवता है इकड़ सेंटे एग्जापल चूँसारी वाकिकिंग ईज गुड फर् योर हेल्थ सो इक जर अने मन की अंत वाकिकिंग सो इधे मन की सबजेक्ट फाम सबजेक्ट प्लेस उन्मा सो इवी मन की ना फैनट वर्बस अवता है नैक्स्ट ई लव सिंगिंग इन दोवर् इकड़ा इकड़ा सेंटे वर्ब चूस्ते मन की लव अ सो ई लव अने मन की पार्टिसपल रूप में यूज सो पार्टिसपल मन की टू टाइप उ पार्टिसपल मन की टू टाइप उ अभी प्रसेंट सैकड़ वन पास्ट सो इक लव अने प्रजेंट पार्टिसपल यूज जी दी मन याडी याडे फर् एग्जापल लवड अने वर्ब वाड़ते मन अभी पार्ट पार्टिसपल यूज सो इत मन की ना फैनट वर्ब नैक्स्ट वन ई वाट टू प्ले इन दारडन सो इक दी नैन टू इनफिनेट के एग्जापल इव जी सो टू इनफिनेट अंटे टू इनफिनेट अंटेम ले प्लस 
బేస్ వెబ్ అంటే రూట్ వెబ్ అంటే వెబ్కి ముందు టూ రాస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే టూ ఇన్ఫినిటీ అంటాం సో ఇక్కడ టూ ఇన్ఫినిటీ ఎక్కడ ఉందో ఐడెంటిఫై చేయండి ఐ వాంట్ టు ప్లే ప్లే అనేది మనకి మెయిన్ వెబ్ దానికి టూ యాడ్ చేస్తే అది మనకి టూ ఇన్ఫినిటివ్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది టూ ఇన్ఫినిటి సో మనకి ఓవరాల్గా నాన్ ఫైనెట్ వర్బ్స్ అంటే సో మనకి సబ్జెక్ట్ ఉండదు అదేవిధంగా టెన్షన్ తెలియజేయదు అదేవిధంగా సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అనేది ఫాలో అవ్వదు ఇవి మనకి జరన్స్ రూపంలోని పార్టిసిపల్ రూపంలోని టూ ఇన్ఫినిటివ్ రూపంలోని ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి మనకి వర్బ్స్ దాని యొక్క రకాలు మనకి ఇంగ్లీష్లో వర్బ్ అనేది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్కి హార్ట్ లాంటిది కాబట్టి వర్బ్ దాని యొక్క దానిలో ఉన్నటువంటి రకాలు అనేవి చాలా క్లియర్గా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో దానిలో ఉన్నటువంటి రకాలు ఏంటంటే ఒకసారి చూడండి యాక్షన్ వర్బ్స్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ ట్రాన్స్టివ్ ఇంట్రాన్స్టివ్ లింకింగ్ హెల్పింగ్ మోడల్ వర్బ్స్ రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫైనెట్ నాన్ ఫైనెట్ సో ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా నేర్చుకున్నప్పుడు పెద్ద ఇంపార్టెంట్ అనిపించదు బట్ ఎప్పుడైనా సరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా దీనిలో ఉన్నటువంటి టైప్ ఏంటో తెలిస్తేనే మనకి ఆ దాని ఆ బిట్ ఇచ్చినటువంటి బిట్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటనేది మనం రాయగలం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అని డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అనేది మనకు ఉంటుంది కదా గ్రామర్ ఆర్టికల్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ దీనిలో మనకి సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ని సారీ ఆబ్జెక్ట్ని సబ్జెక్ట్గా రాయాల్సినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉండాలి మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఆబ్జెక్ట్ లేని టెన్స్ ఏది అంటే వెబ్ ఫామ్ ఏది అంటే ఇంట్రాన్స్టివ్ సో ఇంట్రాన్స్టివ్ వర్బ్స్ని డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మనం మార్చగలమా మార్చలేము సో అది ఎప్పుడు తెలియజేస్తుంది తెలుస్తుంది మనకి సో ట్రాన్స్టివ్ అంటే ఏంటి ఇంట్రాన్స్టివ్ అంటే ఏంటి మనకి తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ని మనం నింపగలం సో కాబట్టి వర్బ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా క్లియర్గా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి సంబంధించిన పార్ట్స్ నవ్ను ప్రణవ్ను అబ్జెక్ట్ సో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది మీరు ఛానల్లోకి వెళ్ళి ప్లే లిస్ట్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అనే ప్లే లిస్ట్ ఉంటుంది ఆ ప్లే లిస్ట్లోకి వెళ్తే మనకి చేసిన అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా వరుసగా వస్తాయి ప్రతిదీ కూడా నేను పవర్ పాయింట్ ప్రజెంట్ చేసిన ద్వారా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో యూ కెన్ వాచ్ ద ఆల్ వీడియోస్ ఇన్ మై ఛానల్